Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y estoy en Jerusalén, en el corazón de la calle más ortodoxa que existe, no solo en Israel, quizás también en el mundo, una calle que se llama Mea Shearim. Vine aquí para contarles una de las historias que sucedieron a principios del siglo pasado con la comunidad judía que vivía aquí, la, con las mujeres judías que tuvieron que vivir una experiencia inolvidable para mal. Así todo, yo las catalogo como heroínas que supieron sobreponerse a la situación y salir adelante. Esta historia la voy a terminar, como toda historia de amor, con un final feliz enfrente de la casa del primer ministro. Amigos, no sé si voy a poder filmar acá, es un lugar que a la gente no le gusta que yo filme, pero de no poder filmar acá voy a filmar por las calles de Jerusalén contándoles esta espectacular historia. Adelante. Amigos, estoy filmando sin que la gente lo sepa, aplicando un método que de ser descubierto vamos a tener que empezar a correr. La gente que vive aquí es muy poco tolerante a quienes no respetan su modo de vida y lamentablemente actúan con violencia cuando sienten que alguien los viene a provocar o a mostrar algo prohibido para ellos. Si alguna vez quieren entrar a este fortín, fortín lo llamo yo, deben cubrirse los hombros, brazos, piernas y solo dejar al descubierto las manos en el caso de las mujeres. Preferible no vestir pantalones o prendas ajustadas que muestren algo de la silueta de sus cuerpos Así no incitan la imaginación de los hombres que viven por aquí. Y en el caso de los hombres, bueno, yo les recomiendo usar prendas negras o blancas para pasar lo menos que se pueda desapercibido. Un error les puede costar, en el mejor de los casos, con un balde de caca hirviendo desde un balcón, que suele pasar, ¿eh? O con violencia o linchada hasta que entre la policía, en el peor de los casos. Por lo general aquí no hay ni policía y menos un soldado con uniforme, solo en caso de urgencia. Por eso es preferible prevenir antes de curar. La última aclaración. Toda esta gente que vive aquí en Meashe Arim es antisionista. Está en contra del Estado de Israel, ya que ellos consideran que no puede haber un Estado judío antes que venga el Mesías. Es cómico que ayer haya contado sobre cristianos sionistas y hoy sobre judíos antisionistas. Cuando yo digo antisionistas, amigos, me refiero a que se niegan a hablar el idioma hebreo por dos motivos. Primero, porque está prohibido usarlo para la rutina y solo se debe usar para estudiar o orar. Y además, porque es el idioma del enemigo, del enemigo estado sionista de Israel que inventó el hebreo moderno para no hablar la lengua prohibida. Ellos hablan entre ellos el yiddish y los más extremistas, amigos, no se registran en el registro civil, no usan servicios estatales, no pagan con la moneda local y usan el dinar jordano o los dólares en otros casos y viven atrincherados en este gueto o fortín ultraortodoxo. Bueno, se me alargó la introducción, pero yo creo que es imposible no estar aquí y no explicar, ponerlos en contexto para que entiendan y valoren aún más la historia que les pasaré a contar, amigos. La historia de las prostitutas judías de Jerusalén. Hace más de 100 años, durante la Primera Guerra Mundial, el asentamiento judío de Jerusalén no era muy grande como lo es hoy, y este barrio era uno de los pocos existentes. Les recuerdo que el Estado de Israel aún no existía, y durante esa guerra, este asentamiento vivió una de sus peores épocas. La situación económica había tocado fondo y la gente no tenía lo que comer. El imperio otomano había cerrado las principales fuentes de ingreso de los judíos, ellos además habían cerrado los bancos, incluso hasta el correo dejó de funcionar. Y para colmo, muchos de los hombres que no tenían idea de cómo manejar un arma de fuego, fueron alistados por la fuerza al ejército turco. Así dejaron no solo físicamente sus casas, sino que dejaron también a sus familias sin ingresos cero sustento para sus mujeres e hijos y encima fuera de las casas. Terrible. Esta crisis trajo enfermedades, trajo gente que se quedó en la calle y por supuesto hambruna. 
El ejército otomano abrió para sus oficiales prostíbulos, burdeles creo que se dice, por toda la ciudad. Y para los que tenían cargos más importantes, organizaba banquetes en los que se solía invitar a las hermosas blancas de ojos claros, tiernas y lindas, judías religiosas. El origen de esta gente es occidental, de las mujeres y de los hombres. Y no sé si a alguno de ustedes les tocó ver de cerca la piel de una judía ortodoxa, quizás vieron en Netflix, pero es como la de un bebé, realmente hermosa. Ellas, al no tener otra fuente de ingreso, debieron dedicarse a la prostitución y pasaron a ser conocidas como las prostitutas judías de Jerusalén. Cuando al cabo de la guerra, en 1917, entró aquí a Palestina el Imperio Británico, las cosas se empeoraron y también los pocos hombres que habían quedado en este barrio tuvieron que trabajar de lo que sea para conseguir dinero, también en prostitución. Lo que les estoy relatando fue la peor época en cuanto a humillación que haya vivido este asentamiento. Pogroms, degradación, violencia, torturas o intentos de conversión era algo preferible para esa gente a dedicarse al oficio más antiguo del planeta, la prostitución. Pero esos héroes y esas heroínas santificaron la vida e hicieron lo que pudieron para sobrevivir. Hoy por hoy, si yo puedo contar esta historia, es gracias a ellos. Con la llegada de los ingleses hubo también un judío llamado Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, quien era el líder del movimiento sionista aquí en Israel y al enterarse de ese fenómeno se quiso morir. Descubrió que en Jerusalén había nada más y nada menos que 500 prostitutas judías ortodoxas. Se debe terminar con esta calamidad, escribió en el periódico Die Zeit de esta ciudad. El mismo Weizmann fue quien comenzó a trabajar para poner fin a esa calamidad. Al culminar la Primera Guerra Mundial, el mayor británico Arthur Wigram Money sacó un comunicado oficial que prohibía la prostitución y los prostíbulos en Jerusalén, salvo en lugares fijos como Meashe Arim, este barrio, y Nahalat Shiva, que era otro barrio de judíos ortodoxos. Weizmann, que era una persona laica, pero muy identificada con la gente que vivía aquí, logró en dos años terminar con este capítulo negro de nuestra historia en septiembre de 1919. Él había actuado en el campo diplomático y luego de verse con el Papa, el Vaticano obligó al gobernador militar británico de Jerusalén, Ronald Storrs, a prohibir en toda la ciudad los prostíbulos y la prostitución. En el terreno social pidió Weizmann que la Fundación Hadassah adopte a todas aquellas mujeres y por medio de talleres educativos las reeduquen enseñándoles nuevas profesiones y otorgándoles techos a aquellas que lo habían perdido. Pasó más de 100 años de aquel capítulo y aún es desconocido. Pocos quisieron hacerlo público, pero a mí me llegó esta historia por medio de mi suegro que sus padres vivían aquí durante esos años. Les recuerdo que mi suegro, Meir Atzmon, nació aquí mismo un 15 de enero de 1936. Se crió entre gente como esta y Baruch Hashem, el sábado, le festejamos su cumpleaños 86. Esta historia me llegó de primera fuente y yo considero importante transmitirla. ¿Por qué? Porque esas judías ortodoxas no fueron menos, a mi criterio, que los soldados que lucharon para defender y liberar la ciudad en 1948 o oh, aquellos que en 1967 liberaron Jerusalén para que siga siendo parte de nuestro patrimonio. Yo me abrocho el botón de mi saco, me quito el sombrero y me paro erguido en respeto a ellas. Me siento orgulloso por lo que hicieron por mí y por toda mi generación. Y esta es la parte triste del relato, amigos. Pero como dijo Sansón, me haz y en la calle Ben Maimón 6, del barrio Rejavia, aquí en Jerusalén, hay una casa que después vamos a ir a visitar llamada Vila Lea, o traducida el chalet de Lea. Fue construida por un abogado egipcio de origen griego que pertenecía a la iglesia ortodoxa griega llamado Nasib Abkarius. 
con intención de sacar de la prostitución a una hermosa dama ortodoxa judía llamada Lea Tenenboin, considerada además la amante de Ahmed Simal, uno de los tres pacha o líderes del ejército otomano, él le había ofrecido a ella un empleo. Lea comenzó a trabajar en la oficina de aquel abogado y con el tiempo se enamoraron y contrajeron matrimonio. Cuentan que en Jerusalén no hubo una historia de amor tan romántica como la de Nasib y Lea, quienes aunque no tenían mucho lugar ni en el lugar de uno, ortodoxo cristiano, ni en el de otro, ortodoxa judía, era tanto el dinero del abogado que ambos se las arreglaron para solucionar muchos de los problemas técnicos o personales. Ahora sí, amigos, sobrevivimos aquí. Vamos a ver la casa de Lea en el barrio Rejavia. En este cartel dice, ¿Quieres ser feliz? Deja la internet y las películas. <risa> Vamos. Amigos, esta zona es de las más caras de Jerusalén. Esos años y hasta hoy. A la derecha, la residencia del primer ministro, que hoy está vacía porque Naftali Bennett, que tiene cuatro hijos con edad escolar, quiso que sigan yendo a la misma escuela de su ciudad Ranana. Pero aquí, por lo general, reside la más alta autoridad de Israel. Aquí vivió Shamir, Pérez, Rabin, Begin y últimamente también Netanyahu. Amigos, la casa de Lea está enfrente a la del primer ministro. Antes que lleguemos, les cuento otra pequeña historia. Años más tarde, en el año 1950, se casaría en la casa de Lea uno de nuestros futuros presidentes, Ezer Weizmann, el sobrino de Jaime, aquel que recordé al principio del relato y quien había salvado a aquellas mujeres de la prostitución. Como ven, todo se conecta a la larga. A la izquierda, la fachada de aquella casa que hoy día vive una familia común y corriente. Y algo curioso para terminar mientras vemos la casa es el nombre que le pusieron a la fundación que salvaría a Lea y a las otras 500 damas. Adasa, el nombre hebreo de la reina Esther. Pero eso amigos, lo dejamos para otro video. Mientras, apreciemos la casa, que después de saber la historia, jamás pasará a ser una casa más de las conocidas en Jerusalén. ¿Verdad amigos? Listo amigos, acá voy a terminar el paseo. Esta es la casa, la famosa casa que hoy se llama la Casa de Lea, que casualmente está enfrente de la casa del primer ministro de Israel. Es un capítulo, por un lado triste, pero por otro lado muy optimista. Y yo creo que qué mejor lugar que este para terminar este relato. Espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de darle un me gusta. Shalom.